nona, o que aconteceu? Aquela nona desgraçada ali, aquela nona, eu, eu senti que ela, aquela ali era uma nona, eu não sabia se estava exatamente aqui, ou mais para cá, ou mais para lá. Mas o sol daquela nona acabou comigo. Acabou. Porque aí acabou. Se eu escutei na nona, aí foi, bom, agora da nona eu vou fazer uma jogada para a décima primeira. Aí ele falou, acabou, acabou, fechou. Aí fiquei tudo dentro, se viram? E toda a sequência melódica que aconteceu depois estava toda bonitinha, toda enfeitadinha, só faltava o lacinho em cima. Né? <risos> Pô, pelo amor de Deus. É muito difícil. É muito difícil, né? É muito difícil. Quando os instrumentos vão fechar você, mas você fica cada vez é mais tão, na lava. É tão difícil tocar dentro quanto tocar fora. Tocar muito dentro é muito difícil, tocar muito fora é muito difícil também. Geralmente é onde a gente cai é num lugar onde você está tentando tocar dentro e acaba tocando fora e soando como um erro, entendeu? Esse, 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 esse questionamento é muito interessante, é muito interessante. Me deu, me deu uma deixa aí para falar uma coisa que eu não falei. O, o problema de tocar dentro ou fora é que um pouco que a gente eu passei muito rápido naquele slide ali é que a questão do, do, do que, o, que, que que significa inside e outside que significa consoante então quando você realmente está dentro desse mundo é, criativo né acabam esses limites né de certa forma se dissipam assim né então se torna mais uma questão de é, a, a briga é diferente, não é a briga de estar tá dentro pra, ou fora. A briga é de você estar tá dentro do poço ou fora dele, entendeu? Porque enquanto você consegue se manter fora do poço, o que, que você estiver fazendo? Se você estiver fazendo dentro ou fora, notas que estejam dentro ou fora, todas elas vão soar bem. Independentemente, entendeu? Porque tudo que você colocar ali é... é é justificado pelo estado criativo que você está tá naquele momento. Então você pode insistir numa nota horrível, assim, tecnicamente horrível, porque, sei lá, uma nona menor, sei lá, qualquer coisa assim, se um acorde desse, né? Nossa! Só que se ela for colocada criativamente, evidentemente aquilo ali funciona perfeitamente bem. Ninguém se incomoda, muito pelo contrário, você se torna um gênio porque você consegue colocar uma nona menor em cima de uma corda desse aqui e fica bom, então você é um gênio, entendeu? Você é o primeiro cara que conseguiu tocar uma nona menor em cima de uma corda desse e fica bom, então você se torna um gênio, entendeu? Então, é, você tem que estar nesse estado de criatividade o tempo todo, porque essas situações se dissipam totalmente, entendeu? Se acabam, se destraçalham, entendeu? Des não sei a palavra certa para falar isso aí. Esvaece. Desvai. Esvai. É, exatamente. Com a vapor, assim. Acabou. Então, mais uma questão de você ficar ou não ficar. O que, que acontece? Quando você perde esse estado de criatividade, de alguma forma, é puxado pelo tal fundo do poço que eu estava falando, ali começam a surgir as preocupações. Eu estou dentro ou estou fora? Evanece. É. é evanece. Então, eu tô dentro ou tô fora? Aí as preocupações começam a pitar. E aí o que acontece? Você pinta esse tipo de preocupação, o público percebe imediatamente se você deu uma nota tipo uma nona menor ali. Entendeu? Mas enquanto você estiver nesse estado de criatividade, você pode fazer qualquer coisa que aquilo ali vai ficar bonito, cara. Porque você é o próprio gênio personificado. É o gênio da música. Entendeu? Você é o próprio gênio da música. Isso não é um privilégio meu, de ninguém, é todo mundo pode fazer isso. Entendeu? Não é para se tornar gênio da música. Isso tudo é para você se tornar realmente um meio de transmissão. Agora, o que os outros vão achar de você é problema deles. Se eles te botam na mídia dizendo que você é o maior gênio da face da Terra, isso é problema da mídia, problema deles, entendeu? Mas você está você num estado de criatividade, é uma outra coisa, entendeu? Não é para se preocupar com o que você é, o, o que você representa. Essas são todas as coisas que vão acabar se tornando Secundário. secundárias. É. O que, que o meu público está falando de mim? Não interessa. Com certeza estão falando bem porque eu sou muito feliz do que eu estou fazendo. Entendeu? Eu estou muito seguro de que isso daqui que eu estou fazendo está atingindo o coração deles. Entendeu? 
Então, você tipo, vai ter o crítico que vai falar que você está fazendo uma nona menor, você que, a outro fala, nossa, o cara é gênio, eu botou uma nona menor. Entendeu? Essas interpretações é tudo um resto das pessoas. Não interessa muito. O que interessa mesmo é a gente se concentrar e que tentar se manter nesse estado de criatividade o máximo que a gente pode. Do tempo do nosso dia, da nossa vida, entendeu? Se tornar realmente pessoas criativas em todas as atividades que a gente faz, não só na, na música, em tudo, né? É isso que pode se transmitir nas outras áreas da nossa vida. E a voz é um negócio muito radical, assim. A voz te bota em contato mais rapidamente com isso tudo aí. Por isso eu gosto de, de dar aula de voz, porque a voz, é, ela aparece viralmente, a criatividade, ela, bum, a flora mais rápido no instrumento. O instrumento dá até um certo tempo, porque no instrumento você tem umas limitações técnicas, né, que às vezes não te permitem de fazer exatamente o que você quer, então se demora um pouquinho, às vezes o som não sai exatamente. Então isso, todas essas limitações técnicas do papel instrumento dá um, faz um delay um pouco maior na, na, na atingir esse estado, né. A voz não, a voz, a voz a gente tem, a não ser que eu seja mudo, né? Se o cara não é mudo, a gente tem a voz. Mas é sério, gente. O mudo não tem voz. Então, se todo resto que não é mudo tem voz. Então, tendo voz, basta tê-la, entendeu? Porque ela já sai. Então não precisa técnica, não, técnica da boa. Sim, tá ótimo, eles são todas coisas muito boas. Mas para esse fim, basta ter a voz. E se atinge automaticamente essa criatividade. Automaticamente não, precisa fazer. Precisa ter coragem de fazer esse tal exercício maluco do Emílio. <risos>